हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी नाइन्टी वन चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आप लोगों को पता होगा दोस्तों इसके पहले मैंने तीन लेक्चर इस क्लास पर ले चुका हूँ पहले भी क्योंकि बहुत ही टिपिकल और बहुत ही बड़ा टॉपिक है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये अगर यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो याद रखिए आगे के दो तीन चैप्टर में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है जैसे अगर आपको पढ़ना पड़ेगा भूकंप या ज्वालामुखी या फिर चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं तो ये सब टॉपिक ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा और पढ़ने में आपको मजा भी आएगा क्योंकि इसका लिंक किससे है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाली टॉपिक से जुड़ा हुआ है ठीक है इस वजह से इसको हम लोग बहुत विस्तार में लेकर चल रहे हैं तीन लेक्चर होने के बाद आज आपका आखिरी लेक्चर है जो कि इस टॉपिक पर है ठीक है और आज के बाद यह टॉपिक हमारी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी और मुझे लगता है कि यहां से कभी भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे तो आप में से सभी लोग सभी के सभी प्रश्न सही करोगे ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे की कहानी बताता हूं दोस्तों हम लोगों ने प्लान किया था कि किस तरीके से हम पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जान सकते हैं अब किसी चीज के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको वहां जाना पड़ेगा यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है अगर उसके बारे में जानना है तो आपको जाना पड़ेगा पृथ्वी के अंदर अब पृथ्वी की गहराई कितनी है तो जब पता किया गया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है पता चला 6378 किलोमीटर अब इतनी ज्यादा त्रिज्या अगर है तो आप बताओ कि कैसे 6300 किलोमीटर की खुदाई करके पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचा जाए तो वैज्ञानिकों ने सोचा चलो एक सुरंग बनाते हैं और सुरंग बनाए भी तो कितना 12 किलोमीटर का अब एक तरफ छह किलोमीटर और दूसरी तरफ बारह किलोमीटर अगर आप देखेंगे भी तो आपको लगेगा बिल्कुल नगड़े है बारह किलोमीटर तक जाने में हमारे हर कर्म हो गया और हमें पता चल गया कि कभी भी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं है अभी तो नहीं है आगे हो सकता है भाई टेक्नोलॉजी और ज्यादा आ जाए तो पृथ्वी के केंद्र तक लोग चले जाएं ठीक है लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम किसी भी तरीके से पृथ्वी के अंदर जाएं जब हम लोग पृथ्वी में सुरंग की खुदाई कर रहे थे उसी दौरान हमें एक बात का और पता चलता है कि हर बत्तीस मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो जाता बढ़ जाता है और ऐसा कुछ ही दूरी तक होता है उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग परत में अलग अलग तरीके से तापमान में बढ़ोतरी होती है कुल मिला जुला हमने ये सीखा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में यदि आपको जानना है तो हमें प्रत्यक्ष साधनों पर भरोसा ना करके अप्रत्यक्ष साधनों पर भरोसा करना पड़ेगा मतलब हमें केवल गहन विश्लेषण के आधार पर यह बताना होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है और तब हम लोगों ने लिया कि इसको ताप दाब ना तो उसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना की व्याख्या किया कुछ लोगों ने दूसरे जो धूम केतु थे उनके आधार पर व्याख्या किया कुछ लोगों ने क्षुद्र ग्रहों के आधार पर व्याख्या किया कुछ कुछ लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति को आधार मानकर व्याख्या किया कुछ लोगों ने भूकंप को और ज्वालामुखी को आधार मान के व्याख्या किया कि पृथ्वी के अंदर है क्या ठीक है और उसी से संबंधित आज आपका ये आंतरिक संरचना वाली टॉपिक भी है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पृथ्वी के एक्चुअल में परते हैं वो तीन परते हैं कितनी परते हैं तीन परते हैं केंद्र से लेकर के जहां पे हम लोग खड़े हैं ये जो हमारा अस्थल मंडल है यहां तक आने में कुल मिलाकर कितने परते हैं तीन परत है और उसी तीनों परत के बारे में दोस्तों हमें पढ़ाई करनी है पहली परत को दोस्तों बोलते हैं क्रष्ट क्या बोला जाता है क्रष्ट और इसको हिंदी में बोला जाता है भूपरपट्टी कोई दिक्कत आपको दूसरी परत को दोस्तों बोला जाता है मेंटल क्या बोला जाता है मेंटल और तीसरी परत को दोस्तों कोर कहा जाता है कोर को कहीं कहीं पर क्रोड भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होएगा इस तरह से दोस्तों कुल तीन टॉपिक हैं जो आज हमें क्या करने हैं पढ़ने हैं यानी भूपरपट्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा मेंटल के बारे में बताऊंगा और आपको मैं कोर के बारे में बताऊंगा चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं दोस्तों अपनी कहानी की शुरुआत में भूपरपट्टी से करता हूं कृष्ण से करता हूं भूपरपट्टी का कतई यह मतलब नहीं है कि जिस जगह पर हम निवास करते हैं मनुष्य जो रहता है यानी जो महाद्वीप का ऊपरी परत है वो भूपरपट्टी नहीं है आप ध्यान देंगे इसको भूपरपट्टी नहीं कहा जाता है बल्कि भूपरपट्टी का तात्पर्य यह है कि जिस पर यह महासागर या फिर महाद्वीप 
टिके हैं वो प्रॉपर्टी कौन सी है उस स्थान को हम लोग भू प्रॉपर्टी कहते हैं तो एकदम कंफ्यूजन में मत होएगा कि हम लोग भू प्रॉपर्टी पे निवास करते हैं ना 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 हम लोग या तो महासागर पे रहते हैं या तो महाद्वीपों पर रहते हैं सीधे सीधे कहो तो महाद्वीप पर महाद्वीप पर रहते हैं लेकिन अगर हम महासागर की बात करें तो जो बड़े बड़े महासागर हैं चाहे प्रशांत महासागर हो चाहे हिंद महासागर हो अटलांटिक हो ये जितने भी महासागर हैं दोस्तों ये महासागर का सरफेस तो कहीं ना कहीं होगा कहीं ना कहीं नितल होगा नितल मतलब महासागर के नीचे भी तो कहीं ना कहीं तल होगा जहां पर पानी भरा होगा तो वो तल जो जहां पर स्थित है उस तल भी कहां स्थित है वो भी आपके भूपरपट्टी पर ही है ठीक है तो ये भूपरपट्टी को माना जाता है बहुत बड़ा कांसेप्ट यहां से आता है तब मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना जब आप किताब उठाओगे भूपरपट्टी पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे आप यहां पे समझिए भूपरपट्टी का यहां पर तात्पर्य या जो क्रस्ट है इसका तात्पर्य पृथ्वी के बाह्य भाग से है किंतु वह बाह्य भाग जहां पर महाद्वीप और महासागर के तल मिलते हैं उस बाह्य भाग को भूपरपट्टी कहा जाता है तो आप कहोगे सर इसके लिए तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि महासागर की बात करूं या तो फिर महाद्वीपों की बात करूं ठीक है इन दोनों में मोटाई का अंतर होगा आप समझो बात को आप कैसे समझो मैं आपको बता रहा हूं देखिए एक इमेज बता रहा हूं मान लो दोस्तों कि यहां पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है ठीक है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यहां पर आदमी लोग रहते हैं और ये आपका महासागर है ये आपका क्या है महासागर है तो दोस्तों एक तल तो ये हो गया एक तल तो ये वाला हो गया और दूसरा तल आपका ये वाला हो गया समझ में आ रहा है आपको दूसरा तल आपका ये वाला हो गया जिस पर महासागर का जो नितल है इसकी बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसके लिए अलग-अलग बातें बताई गई कहा गया कि जहां भूपरपट्टी होगा वहां पर उसकी मोटाई सॉरी जहां पर महाद्वीप होगा वहां पर भूपरपट्टी की मोटाई अलग होती है जहां पर महासागर होगा वहां पर भूपरपट्टी की मोटाई अलग होती बात आती है कि कितनी कितनी मोटाई होती है दोस्तों अगर हम बात करें महासागरों की तो एक बात बताओ ये इतना स्थान तो इसके पास ज्यादा स्पेस है महाद्वीप के पास और महासागर के पास कम स्पेस है तो याद रखिएगा महासागरों के पास 5 किलोमीटर की भूपरपट्टी होती है मतलब इसकी मोटाई के नीचे 5 किलोमीटर और यहां पर 30 किलोमीटर तक की मोटाई पाई जाती है दोस्तों मैं आपको यह बता रहा हूं सुनिए मैं आपको एक लाइन में समझिएगा बात मैं कह रहा हूं कि महाद्वीपों की मोटाई कितनी होती है कहो 30 किलोमीटर मैं आपसे बता रहा हूं महासागरीय नितल की मोटाई कितनी होती है कहो 5 किलोमीटर बस इतनी बात दो बात याद रखो महाद्वीप का 30 किलोमीटर महाद्वीप का सॉरी महासागर का 5 किलोमीटर यह इसकी मोटाई होती है बात समझ में आ गया और उसके नीचे जाके स्टार्ट होता है आपका क्या भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट स्टार्ट होता है अच्छा ये जो बड़ी-बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला ये जो बड़ी-बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वहां पर ये मोटाई और ज्यादा हो जाती है क्यों क्योंकि मान लो यहां पे कोई बड़ा पर्वत है तो इसकी मोटाई क्या होगी और ज्यादा महसूस होगी दोस्तों पर्वतीय श्रृंखलाओं के पास मोटाई 70 से 100 किलोमीटर तक की पाई जाती है क्या पाई जाती है 70 से 100 किलोमीटर तक की मोटाई पाई जाती है जहां पर मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं होती है वहां की बात कर रहा हूं ठीक है तो अभी आपको समझ में आ गया कि भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट में कितनी बातों को आपको याद रखना है ये समझिए अच्छा अब आगे बढ़ता हूं इसके अंदर ले चलता हूं अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि भूपरपट्टी के ऊपर हमें क्या देखने को मिल सकता है तीन चीज मिल सकता है क्या क्या एक महाद्वीप मिल सकता है जिसका नितल 5 किलोमीटर मोटा है एक महाद्वीप मिल सकता है महासागर का 5 किलोमीटर बार-बार कंफ्यूजन में निकल जा रहा है ठीक है और महाद्वीप का नितल कितना है 30 किलोमीटर और पर्वतों का जो होता है वहां पर मोटाई कितनी होती है 70 से 100 किलोमीटर ठीक है तो इसको आप याद रखेगा तीन बातें अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं भूपरपट्टी के बारे में या फिर क्रस्ट के बारे में देखिए जब भूपरपट्टी के बारे में शोध किया गया तो भूपरपट्टी को दो हिस्सों में बांट दिया गया केवल भूपरपट्टी कोई नहीं मेंटल को भी दो हिस्सों में बांटा गया कोर को भी दो हिस्सों में बांटा गया और सभी में दो परतों का नाम दिया गया एक जैसे ऊपरी और एक निचला ठीक है तो यहां पे क्या हो जाएगा ऊपरी क्रस्ट या निचला क्रस्ट किसी किसी किताब में दोस्तों बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट दी क्रस्ट दिया हुआ है या बाह्य परपटी और आंतरिक भूपरपटी ये भी दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होएगा बहुत बड़ी बात तो है नहीं बहुत सिंपल चीजें हैं तो दोस्तों यहां पे मैं आपको दो भागों में इसके बारे में बताता हूं एक भाग का नाम है दोस्तों आपका बाह्य ले लो या ऊपरी ऊपरी ले लो सबसे अच्छा बाह्य परत या ऊपरी क्रस्ट ले लो ठीक है ऊपरी क्रस्ट और दूसरा पॉइंट आप यहां पे ले लीजिए निचला क्रस्ट ठीक है ऊपरी क्रस्ट और निचला 
क्रस्ट ये आपका दो पॉइंट हो गया ठीक है याद रखिए मैं क्यों बता रहा हूं ये क्योंकि जो पूरी की पूरी भू पर पट्टी है ये दो हिस्सों में बटी हुई है एक ऊपरी क्रस्ट और दूसरा निचला क्रस्ट अब दोस्तों दोनों की क्वालिटी अलग अलग है पहले तो यह बताया जाए कि जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट पता कैसे चलेगा अगर जैसे मैंने दो मार्कर को ऐसे जोड़ दिया आप बताओ एक नीला मार्कर है एक काला मार्कर है जोड़ दिया तो इसके बीच में दोस्तों ये जो अलगाव वाला पॉइंट है ये कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो होगा ना तो यहां भी कोई पॉइंट होना चाहिए जो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को क्या करता हो अलग करता हो बात को समझिएगा जो इन दोनों को अलग करता हो ऐसा कोई ना कोई पॉइंट होगा जी हां मैं आपको कल बताया था ऐसे पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों इसको असंबद्धता कहते हैं और इसका नाम रखा गया है कोन राड असंबद्धता असंबद्धता क्या है एक ऐसा जोन एक ऐसा जोन जहां दोनों की विशेषताएं क्या हो पाई जाती हो ठीक है जहां दोनों की विशेषताएं पाई जाती हो उसे क्या बोलते हैं उसे असंबद्धता बोलते हैं ठीक है असंबद्धता और ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता है तो याद रखिए कौन राड असंबद्धता है यह कई बार परीक्षा में पूछ चुका है ठीक है चलिए एक बात तो समझ में आ गया सर यह बताइए कि कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अगर आपने अलग किया इसका मतलब है दोनों की विशेषताएं अलग हैं अगर मैंने नीला मार्कर काला मार्कर लिया है तो इसका मतलब है कुछ तो विशेषता होगी इन दोनों में अदरवाइज आप अलगाव नहीं कर सकते जैसे अगर मैंने ये कही किस्म का चावल दो अलग अलग जगह रखा था और उसको मिला दिया क्या आप ढूंढ पाओगे कभी नहीं ढूंढ पाओगे लेकिन अगर मैंने बासमती चावल और एक सामान्य चावल को मिला दिया तो आप उसका अलगाव कर सकते हो अगर यहां पर बंटवारा हुआ है कि भू बरपट्टी दो होती है एक ऊपरी क्रस्ट एक निचला क्रस्ट है मतलब कि दोनों में अलग अलग विशेषताएं देखी गई है अगर अलग विशेषता ना होती तो इसका नाम ऊपरी और निचला क्यों पड़ता यानी यहां विशेषता कुछ ना कुछ है बात आती विशेषता क्या है तो याद रखिए दोस्तों विशेषता यह है कि जो ऊपरी क्रस्ट है या जो ऊपरी भूपरपटी है यहां पर चट्टानों की जो क्वालिटी है वो ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती कौन सी चट्टाने पाई जाती है यहां पर ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है समझ में आ रहा है और वहीं अगर निचले क्रस्ट की बात करें तो यहां पर बेसाल्टिक चट्टाने पाई जाती कौन सी बेसाल्टिक चट्टाने समझ में आ रहा है बेसाल्टिक चट्टाने पाई जाती बहुत बड़ा अंतर है बात को समझिएगा एक तरफ ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता ज्यादा है दूसरी तरफ बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता ज्यादा है ऊपरी क्रस्ट ज्यादातर महाद्वीपी हिस्सों को घेरे हुए उसके नीचे है ठीक है महाद्वीपी हिस्सों के नीचे है जबकि अगर हम निचला क्रस्ट की बात करें तो ये महासागरी का नितल होता है ठीक है महासागरी है नितल होता है ठीक है तो इसको भी याद रखिए यानी एक बात और यहां से उत्तर निकलता है अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि महाद्वीपों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है तो आप क्या बताएंगे यहां बताइए या तो अवसादी चट्टान कल पढ़ाया था ना आपको अवसादी चट्टान या तो ग्रेनाइट चट्टान और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि महासागरी नितल का निर्माण कैसे हुआ है तो आप क्या बताएंगे बेसाल्टिक चट्टान क्या बताएंगे बेसाल्टिक चट्टान दोनों बातें यहीं पे आ गई आपके क्रस्ट वाले पॉइंट में ही आ गई और एक पॉइंट और नोट करिए कल मैंने पढ़ाया था सियाल और सीमा तो याद रखिए जो ऊपरी क्रस्ट है यहां पे सियाल की खासियत पाई जाती है सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम सिलिका और एल्यूमिनियम ठीक है इसकी प्रधानता होती है और वहीं अगर मैं निचले क्रस्ट की बात करूं तो यहां पे सीमा सीमा मतलब क्या हो जाता है सिलिका और मैग्नीशियम समझ में आ रहा है इसकी प्रधानता होती है मैग्नीशियम ठीक है इसकी प्रधानता होती है तो तीन तीन पॉइंट नोट कर रहे हैं ना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आप किताबों को पढ़ोगे तो आपको बस लिखा मिल जाएगा दो हिस्सों में बटा होता है एक ऊपरी क्रस्ट एक निचला क्रस्ट कुछ नहीं मतलब है कि क्यों बटा होता है अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि भू परबटी दो हिस्सों में क्यों बटा है तो आप बताइए कि दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं क्या अलग अलग है दोनों की विशेषताएं अलग हैं और जहां पे दोनों विशेषताएं मिलती है वही कोनराड असंबद्धता है ठीक है और यहां देखिए क्या विशेषता है यहां पर ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है तो निचले क्रस में बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता है ये महाद्वीपी सतह होती हैं महासागरी नितल होते हैं यहां पर सियाल की प्रधानता है तो दूसरी जगह पर देखा हमने सीमा की प्रधानता है और अगर इतना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है कि भूकंपीय लहरों का क्या रोल है यहां पर क्यों क्योंकि जो आप ये तीन पॉइंट पढ़ रहे हो भूपरपट्टी मेंटल और कोर ये भूकंपी लहरों के आधार पर इसका विभाजन हुआ है 
इसका विभाजन किस आधार पर हुआ है तो याद रखिए भूकंपीय लहरों के आधार पर ही इसका विभाजन हुआ तो बात आती दोस्तों कि ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट में भूकंपीय लहरों की स्थिति क्या है ठीक है तो आइए उसकी बात कर लेता हूं दोस्तों भूकंपी लहरों में हम बात करेंगे पी लहरों की कि किसकी बात करेंगे पी लहरों की पी लहरों मतलब क्या होता है अरे पी प्राइमरी लहर प्राथमिक तरंगे समझ में आ रहा है जो ठोस द्रव गैस तीनों जगह चलती हैं मैं उन तरंगों की बात कर रहा हूं वो तरंगे जो होती है यहां पर उसकी स्पीड छह किलोमीटर प्रति सेकेंड एक सेकेंड में छह किलोमीटर इन तरंगों की गति होती है समझो बात को क्या समझ में आ रहा है याद रखिए जो ऊपरी क्रस्ट होता है यहां पर तरंगों की गति कितनी होती है छह दशमलव एक किलोमीटर प्रति सेकेंड और वहीं दूसरी तरफ यह गति बढ़ जाती है अंदर जाते ही यह गति बढ़ जाती है तो पी लहरों की गति यहां पर हो जाती है छह दशमलव नाइन किलोमीटर छह दशमलव नौ किलोमीटर नाइन नहीं ठीक है सिक्स बोले सिक्स किलोमीटर प्रति सेकेंड ये यहां पर स्पीड हो जाती है समझ में आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और एक पॉइंट और यहां पे नोट करिएगा जो घनत्व तो है वो भी अलग अलग है अगर हम घनत्व तो की बात करें यहां पर दिख रहा है कि नहीं आपको नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे लिख लीजिएगा अगर हम ऊपरी क्रश में घनत्व की बात करें तो यहाँ पर घनत्व कितना है दो दशमलव आठ दो दशमलव आठ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यही होता है ना पूरे पृथ्वी का पांच पांच दशमलव पांच अरे पांच दशमलव पांच एक सात ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर उतना लंबा होता है नहीं बोलते हैं सीधा बोल देता हूँ टू पॉइंट एट ठीक है तो यहाँ टू पॉइंट एट रखिएगा और निचले क्रश में जो घनत्व होता है वो कितना हो जाता है तीन तीन दशमलव जीरो ठीक है तो याद रखेगा तीन हो जाता है और अरे यार एक बात बताओ ये अगर घनत तो बढ़ रहा है तो भूकंपी लहरों की जो गति है वो भी बढ़ेगी तो याद रखिएगा कि अंदर जैसे जैसे बढ़ेंगे घन तो बढ़ेगा और घन तो बढ़ने से जो लहरों की गति है जो लहरों की गति है वो भी क्या होगी वो और ज्यादा बढ़ेगी ठीक है तो अभी तो हम लोग 6.9 देख रहे हैं आगे हम लोग देखेंगे कि सात साढ़े सात आठ नौ तक स्पीड चली जाती है ठीक है और कैसे जाती है मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है तो इतनी बात कम से कम दोस्तों आप याद रखेगा भू प्रपटी या क्रस्ट वाले टॉपिक पर अच्छा कुछ लोगों ने आज मुझे कमेंट किया एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था मैंने पढ़ा कमेंट और बात उनकी बिल्कुल सही थी उन्होंने मुझे कमेंट किया आज कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो ठीक है मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरा जो काम है वो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है और आपको पता है मैं अपनी क्लास के दौरान इस तरह की बातें नहीं करता हूँ लेकिन उनके कमेंट्स में बड़ा प्रभावित हुआ हूँ ठीक है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ तो उन्होंने क्या लिखा था कमेंट में उन्होंने कमेंट किया कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ये इतना अच्छा मेटेरियल है कि हम दूसरे किताबों में और अलग अलग नोट्स में सर्च करते हैं तो नहीं मिलता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं उतना मेहनत किया जा रहा है तो ये ऐसा होना तो तय है ठीक है अच्छा इसके बाद उन्होंने लिखा कि हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखने के बाद वीडियो शेयर भी करते हैं तो हमारे जो दोस्त हैं ना वो फोन करके बोलते हैं यार कि तुम यार ये क्या करती रहती हो आ, उल्टा पुल्टा चीज शेयर करती रहती हो ठीक है तो उन लोगों को ज्ञान समझ में नहीं आता कि जो ज्ञान हमारी तरफ आ रहा है वो ज्ञान कैसा है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है कितना अच्छा है वो उनको समझ में नहीं आता लेकिन अगर वो अपने जेब से पैसे खर्च करते ना तो इस ज्ञान को खुद बांटते कि बड़ा अच्छा ज्ञान है बड़ा अच्छा ज्ञान है क्यों अरे पैसा दिया उसके लिए ना एक बात तो तय है कि जो चीजें फ्री की होती हैं उसका मूल्य नहीं होता है अरे उसका मूल्य ही नहीं है तो जब उसका मूल्य नहीं है तो उसका अर्थ भी नहीं है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो ये लगता है यार कि ज्ञान को बेचना नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान को बेचना नहीं चाहिए लेकिन आप जो कर रहे हो ना उससे मुझे लगता है कि नहीं मुझे सच में मुझे भी ज्ञान को बेचना चाहिए ठीक है क्यों क्योंकि मेन टारगेट है कि भारत आगे बढ़े मेरा देश आगे बढ़े सब लोग साक्षर हों सब लोग पढ़ें और लिखें तो मेरा मेन मेन उद्देश्य जो है वो तो यही है अब मेन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे सब कुछ फ्री में देना चाहिए ताकि आप लोग पढ़ो और आप नहीं पढ़ोगे आप नहीं पढ़ोगे ठीक है जो अच्छे लोग हैं वही पढ़ेंगे अब दो चार पांच हजार लोग अगर पढ़ते हैं दस लाख लोगों में से तो कोई मतलब उसका कोई मतलब नहीं मैं उनको शून्य मान के चलता हूं फिर भी मैं मेहनत करता रहता हूं लगातार कि नहीं आज नहीं तो कल आप पढ़ेंगे ठीक है तो अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मेरे पास तो ये रास्ता आता ना कि मैं अपने भी ज्ञान को बेच दू जैसे और लोग बेच रहे हैं और लोग बेच रहे हैं तो मार्केट में वो बने हैं और मैं नहीं बेच रहा हूं तो मैं मार्केट से गायब हो रहा हूं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कल को आज तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी मेरे मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है लेकिन अगर आप लोग ऐसा ही चाहेंगे तो मुझे भविष्य में ऐसा करना पड़ेगा मजबूरी है करना पड़ेगा और उसके लिए अभी से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि अगर मुझे 
अपने देश के लिए अपने बच्चों के लिए अपने लोगों के लिए ये करना पड़े तो भी मैं करूंगा अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आपसे पैसे लूं और अपने ज्ञान को बेच दूं तो मैं भी बेचना चालू कर दूंगा अदरवाइज आप पढ़ो मैं खाली इतना कहता हूं दोस्तों आप पढ़ो पढ़ो वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु लोग पढ़े ठीक है निवेदन आपसे अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो तो ठीक है नहीं आती अभी नहीं करने जा रहा हूं ठीक है और ऐसा कुछ करने का मेरा प्लान भी नहीं है लेकिन आप लोग प्लीज पढ़ाई करिए ठीक है ज्यादा फोकस करिए पढ़ाई करने पर ठीक है और शेयर करिए पता नहीं क्यों लोगों को नहीं पसंद आता है कोई दिक्कत नहीं ठीक है वो अपना नुकसान कर रहे हैं आप अपना काम करो ठीक है वो अगर नहीं शेयर कर रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं या अगर आप शेयर कर रहे हो और वो आपका मजा ले रहे हैं तो कल को जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तब वो आपको देखेंगे और तब आपसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे हुआ इसीलिए मैं पढ़ाता हूं मैं तो ये सोचता हूं कि आप लोग कुछ मत करिए आप बिंदास पढ़ाई करिए सिलेक्शन लीजिए क्योंकि जब आप सिलेक्शन लेंगे लोग आपसे पूछेंगे भैया आपने क्या किया था और तब आप बताना आसान से कि मैंने क्या किया था मैंने कैसे पढ़ाई किया था और कैसे चैनल देखा था कैसे क्या कुछ किया था आप उनको बताना आज मत बताओ आज आप बताओगे तो कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात आती है दोस्तों मेंटल की ठीक है अभी जो मेंटल वाली परत है इसके बारे में समझते हैं अभी देखो क्या हुआ सबसे पहले मैं यहां पे नोट कर रहा हूं दोस्तों यहां पे सबसे ऊपर जो था ये ऊपरी कृष्ट था ऊपरी कृष्ट था बात को समझिएगा क्यों नोट कर रहा हूं और उसके बाद क्या था निचला कृष्ट था निचला कृष्ट था ऊपरी कृष्ट के बाद क्या था निचला कृष्ट बीच में दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि यहां पर एक असंबद्धता है जिसको बोलते हैं कोन राड असंबद्धता क्या बोलते हैं कोन राड क्योंकि इन जहां पर इन दोनों की विशेषताएं मिलती हैं उनको कहा जाता है अब एक बात बताओ दोस्तों अगर यहां पर निचला कृष्ट के नीचे क्या आएगा अब यहां पर ऊपरी मेंटल आएगा ऊपरी मेंटल आएगा कोई दिक्कत आपको और ऊपरी मेंटल के बाद क्या आएगा निचला मेंटल आएगा निचला मेंटल आएगा यही आएगा ना तो एक सिंपल सी बात बताओ कि निचला कृष्ट और ऊपरी मेंटल क्या इन दोनों के बीच में भी कुछ पड़ेगा जाहिर सी बात है कोई ना कोई असंबद्धता तो होगी क्योंकि दोनों की खासियत अलग अलग है दोनों की विशेषताएं अलग हैं और ये जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल है अगर इसके बीच इसको बांटा गया है मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ पाया गया है ठीक है तभी तो ऐसा हो रहा है तो अब इसका हम लोग को नामकरण करना पड़ेगा और नामकरण में क्या करेंगे अब बात को समझिएगा ये जो निचला कृष्ट और ऊपरी मेंटल है इसके बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको कहा जाता है मोह असंबद्धता क्या कहा जाता है मोह किसके बीच में निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में और उसके ठीक नीचे आ जाओ अब ये ऊपरी मेंटल निचला मेंटल है इसके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसको कहा जाता है रेपेटी क्या कहा जाता है रेपेटी असंबद्धता समझ में आ गया जैसे यहां पर कोनराट था उसी तरह से यहां पर क्या हो जाता है रेपेटी कोई दिक्कत तो आइए अब पढ़ाई करते हैं अब आ जाती मेंटल की बात तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मेंटल की शुरुआत कहां से होती है जहां पे निचला कृष्ट समाप्त होता है और वहीं से क्या हो जाता है ऊपरी मेंटल शुरू होता है लेकिन इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता है उसका नाम है मोह असंबद्धता कैसे पड़ा मोह असंबद्धता एक दोस्तों वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोह पूरा नाम क्या था दोस्तों उनका नाम था ए मोहरो विकिक क्या नाम था ए मोहरो विकिक ठीक है यहां पे नोट कर दे रहा हूं सुनिएगा ए मोह अलग करिएगा फिर रो वी की क ठीक है ए मोहरोबिकी ठीक है तो ये मुनी के नाम में से मोह ले लिया गया और इस असंबद्धता का नाम रख दिया गया क्या मोह असंबद्धता यह खोज उन्होंने 1909 में किया था कब किया था ठीक है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार याद है 1909 वाला बस वही याद कर लीजिए ठीक है उसी समय इन्होंने इस असंबद्धता का खोज किया था तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर ऊपरी मेंटल की कोई ना कोई खासियत रही होगी पहले दोस्तों हम लोग याद कर लेते हैं कि इसका किलोमीटर कितना है किलोमीटर की बात करूं दोस्तों तो यह ऊपरी कृष्ट जहां पे समाप्त होता है वहां से शुरू होता है और उन्तीस किलोमीटर तक कहां तक पॉइंट नोट करिएगा यहां पर उन्तीस किलोमीटर की गहराई तक यह फैला हुआ है क्या फैला हुआ है ये जो मेंटल आप देख रहे हैं ना मेंटल फैला हुआ उन्तीस किलोमीटर गहराई तक इसका विस्तार है अच्छा आगे बढ़िए दोस्तों अब जो घनत्व तो था उसके बारे में बात कर लेते हैं और जो तरंग थे भूकंपी तरंग जो था उसके गति के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है ऐसे ही बात करना पड़ेगा आपको होता क्या दोस्तों जहां पर ही आपका मेंटल वाली परत शुरू होती ना इस मेंटल वाली परत में घनत्व बढ़ जाता मैंने आपसे पहले भी कहा था जो घनत्व टू था 
ऊपरी कृष्ण में वह निचला कृष्ण में बढ़कर तीन हो गया और यहां पर वह तीन से बढ़कर पांच तक चला जाता है कितना चला जाता है वह तीन से बढ़कर पांच तक चला जाता है तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा तीन से बढ़कर कितना चला जाता है पांच तक इसका घन चला जाता है पांच क्या पांच ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ठीक है इतना चला जाता है कोई दिक्कत और जो भूकंपी स्पीड थी दोस्तों जो कि सिक्स थी पहले कितना था सबसे ऊपर वाले में सिक्स किलोमीटर प्रति सेकेंड और जो निचला क्रश था उसमें 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड डायरेक्ट एक किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड से लेकर के दोस्तों यहां पर 8.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक इसकी स्पीड बढ़ जाती है जो तरंगे रहती हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है समझ में आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप याद करते हो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहां से बताइए भूकंपी तरंगों की गति कहां पर आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और आप क्या करते हो आप बता ही नहीं पाते हो आप बता ही नहीं पाते हो ठीक है तो इस चीज को आप समझिए जहां पर यह आपका निचला क्रश समाप्त हुआ है और जहां पर निचला क्रश समाप्त हुआ वहां पर 6.9 था और जहां पर ऊपरी मेंटल शुरू होता वहां पर 7.9 से लेकर के 8.0 तक ये हो जाता है ठीक है और घनत्व तो मैंने आपको बताई दिया अच्छा इन दोनों इसका जो दो हिस्सा था ऊपरी मेंटल निचला मेंटल इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि रेपेटी असंबद्धता पाई जाती कौन सी असंबद्धता रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है भी याद रखेगा एक चीज और यहां पर याद रखेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा मेंटल है अगर हम पृथ्वी के आयतन की बात करें दो दो पॉइंट लेके चलूंगा एक बात करूंगा आयतन की नोट करिएगा पृथ्वी के आयतन की बात करूंगा संपूर्ण पृथ्वी का आयतन और संपूर्ण पृथ्वी का द्रव्यमान ठीक है अगर हम आयतन की बात करूंगा तो ये जो मेंटल है ना ये उसके तिरासी परसेंट के बराबर है और अगर द्रव्यमान की बात करूं तो ये उसके अड़सठ परसेंट के बराबर है समझ में आ रहा है मतलब पृथ्वी का कितना बड़ा हिस्सा अकेले मेंटल वाले पार्ट में है मेंटल वाली परत में है इस चीज को आप याद रखें ठीक है बाकी आपको ज्यादा नहीं लेके चलना हाँ एक प्रश्न और यहाँ पे याद रखिए कि जो पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं ज्वालामुखी घटनाओं के दौरान जो मैग्मा बाहर निकलता है वो मैग्मा लगभग 400 किलोमीटर की गहराई से आता है और वो मैग्मा आता कहाँ से है तो ऊपरी मेंटल वाले पोर्सन से आता है कहाँ से आता है ऊपरी मेंटल वाले पोर्सन से आता है इसीलिए दोस्तों ऊपरी मेंटल को नाम दिया जाता है समझिए इसीलिए ऊपरी मेंटल को कहा जाता है दुर्बलता मंडल क्या कहा जाता है दुर्बलता मंडल दूसरी तरफ इसी को नाम दिया जाता है ए स्थिनो स्फेयर क्या कहा जाता है ए स्थिनो स्फेयर याद रहेगा मैं क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है ज्वालामुखी के क्रिया के दौरान जो मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है वो मैग्मा पृथ्वी के 400 किलोमीटर की गहराई से होकर आता है और ये 400 किलोमीटर गहराई कहां पर है ये आता है आपके ऊपरी मेंटल वाले हिस्से में तो ऊपरी मेंटल से आता है ऊपरी मेंटल वाले हिस्से को ही दुर्बलता मंडल कहा जाता है या फिर एस्थिनो कहा जाता है अब आप कहोगे अगर ऊपरी हिस्से को कहा जाता है तो निचला हिस्सा को क्या कहा जाता है भाई निचला हिस्सा का भी कुछ नाम दे दिया जाए तो निचला हिस्सा को मध्यमंडल कहा जाता है क्या कहा जाता है मध्यमंडल मीजोस्फीयर का नाम सुना है मीजोस्फीयर ठीक है मीजोस्फीयर याद रखेगा मीजोस्फीयर ठीक है इसको कहा जाता है तो यह भी याद रखेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंटल में जो निचला मेंटल होता है या मेंटल का जो निचला परत होता है उसको मीजोस्फीयर कहते हैं मध्यमंडल कहते हैं ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं एक दिन मैं आपको पढ़ा रहा था पढ़ाने के दौरान दुर्बलता मंडल आया तो मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों थोड़ा सा वेट करिए बड़ी लंबी टॉपिक है बड़ा समझाना पड़ेगा दुर्बलता मंडल मैं आपको बाद में बता दूंगा आज बता रहा हूं याद रखिएगा एक लाइन में याद रखिए मेंटल का जो ऊपरी परत है जहां से मैगमा बाहर आता है मतलब वो पूरा मैगमा वाला पार्ट ही है उसको हम क्या बोलते हैं दुर्बलता मंडल कहते हैं आगे बढ़े दोस्तों ये इतनी बातें रही मेंटल के बारे में चलिए अब इसको मिटा देता हूं हटाता हूं यहां से और आगे बढ़ते हम लोग कोर के बारे में ठीक है कोर के बारे में पढ़िए अब ये जो कोर होता है दोस्तों ये पृथ्वी के केंद्र में होता है केंद्र की तरफ होता है तो इसको क्रोड भी कहा जाता है अच्छा एक बात पहले यहां शुरू कर लेते हैं ये आपका निचला मेंटल था तो निचला मेंटल के बाद अब क्या आएगा अब आएगा पहले बाह कोर यही तो आएगा पहले बाय कोर आएगा और तब जाके उसके यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है दिख रहा है चलो थोड़ा सा कर लेते हैं एडजस्टमेंट यहाँ पर बाय के बाद आंतरिक कोर आएगा या फिर ऊपरी कोर और निचला कोर याद रख लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं ये दो आ जाएगा तो एक बात बताओ दोस्तों ये जो निचला मेंटल और बाय कोर था इसके बीच में भी तो कुछ पड़ेगा 
आप समझो निचला मेंटल और बाय कोर के बीच में भी तो कुछ पड़ेगा तो उसका नाम क्या दिया जाए दोस्तों इसका नाम दिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या दिया गया गुटेनबर्ग असंबद्धता याद रहेगा और ये जो बाय कोर और आंतरिक कोर था इसका नाम दिया गया लॉ मैन क्या दिया गया या लेह मैन याद रखिए ठीक है एक्चुअली में लेह मैन ही है ले मैन ले मैन असंबद्धता तो ये दो असंबद्धता आप और याद रखेगा एक दोनों कोर के बीच में यानी बाह कोर आंतरिक कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको ले मैन असंबद्धता कहते हैं दूसरा पॉइंट याद रखें निचला मेंटल और बाय कोर के बीच में जो पाया जाता है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं और एक चीज और याद रखेगा इस पूरे कोर को आ, इस पूरे कोर को केंद्र मंडल कहा जाता है सेंट्रो स्फेयर कहा जाता है क्या कहा जाता है केंद्र मंडल या फिर सेंट्रो स्फेयर कहा जाता है समझ में आ रहा है अच्छा इतनी बात तो हो गई मैं सिंपली बता दिया अब थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट वाइज चीजें नोट कर लेते हैं पॉइंट वाइज क्या नोट करना है जैसे दो तरह की असंबद्धता थी दोनों मैंने आपको बता दिया ठीक है दोनों बता दिया तो दोनों यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ मैं चलिए एक आपका गुटेनबर्ग हो गया इसमें पाया जाने वाला एक आपका लेहमैना संबंधता हो गई दो तरह की असंबद्धताएं होती हैं दूसरा पॉइंट लिखिएगा दोस्तों इसमें नीफे की प्रधानता होती है नीफे मतलब क्या होता है कल पढ़ा था आपको निकिल और फेरस फेरस माने होता है लोहा ठीक है निकिल और फेरस की प्रधानता होती है तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको एक बात और याद आ रहा होगा दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि कोर का जो बाह हिस्सा है जो बाह हिस्सा है वो तरल है वो क्या है तरल है पढ़ाया था ना क्यों क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंडरी वेब्स होती हैं सेकेंडरी वेब्स मतलब जो द्वितीय तरंगे होती हैं वो क्या हो जाती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं क्या हो जाती हैं विलुप्त क्यों क्योंकि वो द्रव में चलती नहीं है और यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं जिससे यह बात का पता चलता है कि कोर का बाहरी परत जो बाह परत है वो क्या है वो लिक्विड फार्मेट में है वो लिक्विड है ठीक है तरल अवस्था में है तो ये भी आप याद रखेगा तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट याद रखेगा दोस्तों कि ये जो बाय कोर और आंतरिक कोर है इसकी लंबाई बता दी गई मतलब सॉरी लंबाई करो मोटाई बता दी गई है उस मोटाई को भी आप याद कर लीजिएगा ठीक है सुनिए मोटाई इसका क्या बताया गया दोस्तों मोटाई ये बताया गया कि ये जो बाय कोर है ये उनतीस सौ किलोमीटर पे खत्म हुआ था मेंटल वाला वहां से शुरू होता है और ये जाता है इक्यावन सौ किलोमीटर तक कहाँ तक जाता है इक्यावन सौ किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है आंतरिक वाले की बात करूं तो इक्यावन किलोमीटर से लेकर के छ किलोमीटर ये आपका आंतरिक कोर होता है ठीक है तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेगा समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं हो तो अब दिक्कत नहीं भी होना चाहिए ठीक है एक चीज और याद रखिए टेम्परेचर की अगर बात करें कहा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र का टेम्परेचर कितना होता है कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया है तो बताइएगा टेम्परेचर इसका होता है 2700 डिग्री सेल्सियस कितना दोस्तों 2700 डिग्री सेल्सियस तक पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म पाया जाता है कितना हम लोग पचास नहीं सह पाते हैं यहां पर सत्ताईस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहां पर ठीक है तो यह भी याद रखेगा बाकी तरल वाली बात बता दिया हाँ जो आंतरिक पोर्शन है कोर का जो आंतरिक हिस्सा है वो ठोस अवस्था में है वह उसमें भारी धातुएं पाई जाती हैं जैसे निकिल हो गया जैसे लोहा हो गया फेरस हो गया ये सारी चीज यहाँ पर पाए जाते हैं और अगर घनत्व की बात कर लें ये भी याद कर लीजिए घनत्व भी तो घनत्व तो दोस्तों जो बाय कोर होता है यहाँ पर लगभग दस प्लस होता है और आंतरिक कोर में घनत्व तो जो होता है वो तेरह प्लस होता है तेरह दशमलव तीन तक पाया जाता है घनत्व ठीक है तो ये भी आप याद रखेगा इतनी पॉइंट जितना आपको बताया इतनी बातें आप याद रखेगा इस टॉपिक से संबंधित ठीक है चलिए एक बार फिर से मोटी मोटा दो तीन टॉपिक आपको याद दिला देता हूं अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि पृथ्वी का ओवरऑल औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी जो है कितना है तो आप बताइए कितना है पांच दशमलव पांच एक सात ग्राम घन सेंटीमीटर ये है ठीक है याद रखेगा दूसरा पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में यदि जा रहे हैं तो कितना जाने पर डिग्री सेल्सियस का बढ़ोतरी होता है तापमान की तो हर बत्तीस मीटर अंदर जाने पर आपको मीटर 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 किलोमीटर नहीं बत्तीस मीटर अंदर जाने पर तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है एक पॉइंट हो गया और पृथ्वी के कोर का घनत्व कितना है तो तेरह से लेकर के तेरह दशमलव छ तक अधिकतम जो घनत्व है कोर का वो तेरह से लेकर के तेरह दशमलव छ ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है इसको भी याद रखिएगा दुर्बलता मंडल कभी मत भूलिएगा 
क्या है नहीं बोलेंगे क्या होता है याद रखें मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है ऊपरी मेंटल जिसको हम बोलते हैं वही दुर्बलता मंडल होता है एस्थिनोस्फेयर कहा जाता है ठीक है और जो निचला मेंटल होता है उसको क्या बोलते हैं उसको मध्य मंडल बोलते हैं या मिजोस्फेयर बोलते हैं और सेंट्रोस्फेयर किसको बोलते हैं जो कोर होता है उसको बोलते हैं ठीक है तो आज के लिए मुझे लगता है बस इतना ही और कल बड़ा मजेदार टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं चट्टान के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं ठीक है चट्टान चट्टान पढ़ाऊंगा दोस्तों तो आपको बताऊंगा आग्नेय स्थल कैसे बना आग्नेय स्थल और सादी शैलों का निर्माण कैसे हुआ और ये आपका रूपांतरित शैलों का निर्माण कैसे हुआ ये पूरा कांसेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा ठीक है और उस टॉपिक को खत्म करने के बाद हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में और फिर पढ़ेंगे ज्वालामुखी और सुनामी के बारे में ये टॉपिक खत्म करने के बाद तब पर्वत निर्माण और फिर नदियों दियों के बारे में ये सब टॉपिक पढ़ेंगे अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी पर्वत निर्माण ऐसे नहीं शुरू हो जाएगा आपको बताना पड़ेगा वलन प्रक्रिया क्या होती है ब्लॉक प्रक्रिया क्या होती है भाई ब्लॉक से ब्लॉक पर्वत बन जाता है वलन से वलित पर्वत बन जाता है तो ये वलन पड़ता कैसे है और उसके लिए आएगा भूकंप ज्वालामुखी तो उसको भी कंप्लीट कराना पड़ेगा तो इतमान से पढ़ते जाइए बड़ा जल्दी जल्दी चैप्टर में कवर कराऊंगा ठीक है बस यही रहता है कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं रहता और सब कुछ डिटेल में लेके चलना रहता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है ठीक है आप वीडियो को शेयर करिएगा निवेदन बस इतना है कायदे से पढ़ाई करिए सिलेक्शन लीजिए बस इतना निवेदन आपसे ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू सो मच